君，你伤的特别严重吗？没事了，我藏六腑都伤了，恐怕要很长时间才能休养过来。是不是很严重？少夫人，这个事呼心丸，就别吓唬他了。我只是说说事实而已。楚不明也太狠了。还有那个太子。好了，我无碍了。去了月牙国半个月，挨迟了一些，让你受苦了。我没事，比起你，这点委屈算得了什么？我怎么就成了邪祟啊？邪祟的事，老夫子已经查明，这是月牙国的一种剧毒。我怀疑，是楚不明与月牙公主有勾结。此事一闹。他们之间必有嫌隙。不归，你帮我盯紧他们，不能让他们再有机会。放心，将军。给少爷传信，这次夫人有惊无险，只怕楚不明会闹出更大的事来。是。你受苦了。我知道你是真心喜欢陆大哥的。为了他好，你离开吧。你巴巴凑过来，就是为了说这个。你害他害的还不够吗？那跟你又有什么关系？我只是看不惯你这样连累他。你有看不惯的立场吗？陆大哥当初根本就不想娶你的，是不是还想说他喜欢的人是你啊？原来你也知道他喜欢的人是我，那又如何？你有事找陆彻，没事找楚不明的时候，不觉得自己很无耻吗？你胡说！你一次次利用他对你的感情，耽误他的前程，论虚伪，谁都比不过你。你敢打我？你再找陆彻，我见你一次打你一次。你到底是谁？我认识的白小汤不是这样的。来人，快来人，把这个邪祟给我抓起来！要带走他的人，我想你应该不会跑。走。你不戴面具的时候好看多了。那你觉得是我好看，还是我表哥好看？那还用说？当然是你表哥好看。你这个人，我也救了你一命，一句好听的话都不会讲。不知道陆彻现在醒了没？也不知道不归有没有给他换药、啊。都说最危险的地方最安全，走吧，我们即刻返京吧。那我突然失踪了，他着急怎么办？放心，我已经留过书信了。走吧。将军，莫嫌无能，还是没找到少夫人。不必找了，少燕已经把人带走了。表少爷太冲动了，我要不要把人找回来？不必了。眼下战局紧张，我担心会顾及不到的。有少燕在，反而更安全点。是。小唐，照顾好自己。
撤！你怎么在这里？是你自己太蠢了。你真以为二殿下会与你合谋吗？堂堂大军朝王子，竟是个卑鄙小人，在我面前信誓旦旦的要将你置于死地，而我竟然信了他。那只不过是迷惑你而已。事已至此，长公主，你就认命吧。成王败寇，要杀要剐，悉听尊便。是生是死，自然由皇上定夺。皇、嗯、将军果然神机妙算，可是，将军是如何知晓这月牙长公主在此呢？而西宁边关一旦吃起，你只要战败，这军权自然会落到楚不明手上。而楚不明会把你的战略布局告诉月牙国长公主，使你陷入埋伏。楚不明已和月牙国长公主里应外合，如果按照楚不明的部署，我们可能早已被围歼了。报，太子所在的中军禁军太急，已被敌军团团围住。这回。该轮到楚不明节。